സാഹിതിയെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫ് സാഹിത്യോത്സവുകൾ എസ് എസ് എഫ് തിരൂരങ്ങാടി ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവിൽ മുപ്പത് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം അറിവായപ്പോൾ വിവിധ സെക്ടർ സോറി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം അറിവായപ്പോൾ വിവിധ സെക്ടർ കമ്മിറ്റികളുടെ പോയിന്റ് നില കൊടിഞ്ഞി പതിനേഴ് കുണ്ടൂർ നാൽപ്പത് പാലത്തിങ്ങൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പരപ്പനങ്ങാടി അറുപത്തിനാല് വെന്നിയൂർ അറുപത്തിനാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് നേടി കുന്നുമ്പുറം സെക്ടർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് നേടി തിരൂരങ്ങാടി സെക്ടർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് നേടി കൊളപ്പുറം സെക്ടർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വിജയികൾക്ക് വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ വേദിയിൽ ജൂനിയർ മലയാള പ്രസംഗ മത്സരം തുടരുന്നു വേദിയിലെത്തുന്നു ലെറ്റർ സി ായ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സംവാദിച്ച് ഞാൻ നിർത്താം അള്ളാഹ് നൽകട്ടെ ആമീൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം മൂലം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്ന നവയുഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നത് മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദൃഢമായതും ആയമേറിയതുമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക കലായനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് നന്മതിന്മകളുടെ വേർതിരിവും സൽസ്വഭാവങ്ങളുടെ രൂപീകരണവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥാനം ഉന്നതമാണ് അള്ളാഹും റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഒരു സ്വാഭി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് റസൂൽ മറുപടി നൽകിയത് ഉമ്മയെയും പിന്നെ ഉപ്പയെയും ആണെന്നാണ് ഫലാത്ത കൊല്ല ഉമാ ഉപ്പിൻ മാതാപിതാക്കളോട് എന്ത് പോലും പറയരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹ് ഖുർആാനിലൂടെ കൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും എല്ലാം ആധുനിക സ്നേഹതലങ്ങളെ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ പരമ്പരാഗത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്ന ആധുനിക യുവത പുതിയ ബന്ധങ്ങളെ തിരയും പോയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ അവസാനത്തെ തറവാടായ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ കൂൻകടക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നതും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും മാത്രം പകർന്നു നൽകുന്ന മാതാവിനെ കാമക്കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കാൻ കുരുന്നു മനസ്സിലായി പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വ്യാപിക്കുന്ന നീലചിത്രങ്ങളാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വേദയുടെ അളവ് ഒൻപത് ഡോൾ ആണെന്നും അതിന് പുറമെ മരണമാണെന്നും ശാസ്ത്രം പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലുള്ള വേദന സൈറ്റ് ഉമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അതിന് സുഖപ്രസവം എന്നാണ് നാം എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കഠിന ചൂടും വിശപ്പും ത്യാഗമൊക്കെ സഹിച്ച് രോഗ അവസ്ഥയെപ്പോലും സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ വകവെക്കാതെ വിദേശികളിലടക്കം കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെയാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് മാതാപിതാക്കളെ നിരന്തരം ആശ്രയിക്കുകയും സ്വയം പര്യാപ്തി സാധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നിയോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആധുനിക തലമുറയുടെ മാതാപിതാ പരിചരണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മഞ്ചേരിയിലെ നെല്ലിൽ പറമ്പിൽ കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കോടതി മുറിയിൽ സ്വന്തം 